इसलमे नारी के खूब भलो भाव खूब परिष्कार नाना जैगाफाई जमन आगे हादिस देखल से हादिस आरोप एक देखा गर्भवती नारे सहबास निषेधाज्ञा भाई <laughs> माता प्राजल भाव्या 
কোন এক ভাই বললেন যে যখন ওভাবে শব্দ বিচরণ করা হয়েছে বা এটা সাধারণ মানুষ করতো না ভদ্রভাবে করতো না আসলে কোরআন তো এই জন্য নাজির হয়নি বা হাদিস তো এইভাবে না যে তো এখনকার সময় মানুষরা কিভাবে বুঝবো এই জন্য না তখনকার সমসাময়িক অবস্থা বা তখনকার প্রেক্ষাপট কেমন ছিল সেই অনুযায়ী নাজির করা হয়েছে আর সবকিছু তো ভাই আপেক্ষিক সবকিছু আপেক্ষিকভাবে বিবেচনা করতে হবে এটা সর্বকালের সর্বযুগের জন্য এসেছে তো নির্দিষ্ট একটা যুগের জন্য বুঝলে হবে না এখন আপনাদের এই সাইকোলজি যেমন হয়তো বা কিছুদিন পর সেটা পরিবর্তন হতে পারে এখন আমি আমার আসল কথায় আসি আসল কথাটা হচ্ছে এখানে শুধু ভাই ভাই জিনিসটা বুঝলাম না আমাদের সাইকোলজি পরিবর্তন হতে পারে এই কথাটা দিয়ে আপনি কি বলছেন মানে আমাদের আপনাদের সাইকোলজি আপনাদের এখন তো সাইকোলজি আমরা আমরা আমাদের সাইকোলজি আবার এই রকম অশিক্ষিত মূর্খ বর্বর হয়ে যাবে কিছুদিন পরে যে আমরা আমরা একটা নারীকে না না আমি তো আপনাকে কিছু বলছি না আমি যেটা আল্লাহকে এবং নবী মোহাম্মদকে বলছি তারা হচ্ছে অশিক্ষিত মূর্খ বর্বর তারা একটা নারীকে নারী সম্পর্কে কিভাবে কথা বলতে হয় সেই জিনিসটা জানে না তারা বলছে নবী মোহাম্মদ বলছে অন্যের সেচে অন্যের খেতে পানি না দেওয়ার সাথে তুলনা করছে অন্যের গর্ভবতী নারীর সাথে সেক্স করার সাথে পরিষ্কার ভাবে অবজেক্টিফাই করা হচ্ছে আচ্ছা যে হাদিসটা আপনি দেখালেন যে হাদিসটার কথা আপনি বলছেন সেই হাদিসটা ইংরেজি ভার্সনটা আমি একটু ডট কম থেকে দেখিনি এখানে <laughs> এখানে পরিষ্কার ভাবে একটা অবজেক্ট বলা হচ্ছে নারীকে বলা হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই বিষয়ে আপনার মতামতটা কি সাদিক ভাই এই বিষয়ে আপনার মতামতটা কি হ্যাঁ আমি বিষয় বলছি এখানে যেটা বলছে দা বেস্ট অবজেক্ট অফ বেনিফিট এখানে অবজেক্টটাই শুধু অ্যাডজেকটিভ না বা এই শুধু অবজেক্টটা দিয়ে অবজেক্টিফিকেশন করা হয়নি এখানে বুঝতে হবে অবজেক্টিভ না তো ভাই অবজেক্ট কি অবজেক্টিভ না আমি সেটাই বলিনি অ্যাডজেকটিভ অ্যাজ দা মিন টু অ্যাডজেকটিফাই সামথিং এখানে বলা হয়েছে যে না না ভাই ইংরেজিতে হচ্ছে না অবজেক্ট অফ বেনিফিট অবজেক্ট অফ বেনিফিট এটা তো বলা হয়েছে ভাই হ্যাঁ 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 অবজেক্ট অফ বেনিফিট এখানে এটা হচ্ছে ভাই অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ বলা হচ্ছে কি রকম অবজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ বলেন তো দেখি অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ কি কি দিয়ে গঠিত হয় ভাই আমি এখন আপনার সাথে ইংলিশ গ্রামাটিক্যাল আলোচনা করতে যাচ্ছি না আচ্ছা আচ্ছা না তো ওটা ভুল বললেন তো এইজন্য বলছিলাম আর কি বাট আপনি ইংলিশ গ্রামার কে তো আপনার যুক্তির একটা ই হিসাবে পিলার হিসাবে আপনি দাঁড় করাতে চাচ্ছেন আচ্ছা না আমি আমি আলোচনা করছেন না কিন্তু আপনি ইংলিশ গ্রামার তো টেনে আনছেন ভাই এখানে বাক্যটা বুঝতে হলে আপনাকে এই গ্রামাটিক্যাল সেগমেন্টগুলো বুঝতে হবে তাহলে গ্রামার তো আপনিও পারেন আমরাও পারি তাহলে আপনি কোন গ্রামারের কথা বলতেছেন আমরা কি সেই গ্রামারটাকে গ্রামার হিসেবে জানি নাকি সুডো গ্রামার হিসেবে জানি সেটা একটু আপনি বলে নেন আচ্ছা সেটা আমি তাহলে ক্লিয়ার করছি দা বেস্ট অবজেক্ট ফ্রেজ এর গঠনটা কি সেটা একটু বলেন তো আমি বলছি দা বেস্ট অবজেক্ট অফ বেনিফিট এখানে দেখবেন আর্টিকেল দা আছে দা এর পরে বলা হচ্ছে দা বেস্ট অবজেক্ট অফ বেনিফিট আর আর্টিকেলের পরে সর্বদাই নাউন বসে আর্টিকেলের পরে সর্বদাই নাউন বসে আর নাউন কখনো কাউকে মডিফাই করতে পারে না মডিফাই করতে এটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হলো না আরে ভাই আমি কিছু টেস্ট করতে দিবেন দা বেস্ট অবজেক্ট অফ বেনিফিট দায়ের পরে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে বেস্ট এখানে বেস্টটা কখনো অ্যাডজেকটিভ হিসেবে আসেনি এটা আসছে নাউন হিসেবে আর পুরোটা মিলে যেটা আসছে এটা আসছে বেস্ট নাউন হিসেবে হইছে নাকি এটা নাউন তাই তো আপনি সারা পৃথিবী যে কোনো মানুষ শুন 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 কি নাম আপনার সাদিক সারা পৃথিবী যে কোনো মানুষের কাছে এই ইংলিশ এই এই সেন্টেন্সটা নিয়ে যান সে এটা বুঝবে দা বেস্ট অবজেক্ট সবথেকে ভালো যে অবজেক্ট অফ বেনিফিট উপকারের জন্য বা সুবিধার জন্য বা এই ধরনের কিছু একটার জন্য অফ দা ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীর মধ্যে ইজ দা বায়াস ওমেন ঠিক আছে এই কথাটা কি বুঝবে সারা পৃথিবীতে আপনি যেরকম বলছেন এই বেস্টটা বেস্টটা এই নয় বেস্ট অবজেক্টটা ওই নয় সেটা নয় এই ভাই এত কমপ্লেক্সিটিতে কেন যাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি এটা খুব প্লেন সবথেকে <laughs> আমি আশ্চর্য হয়েছে ওনার কথা শুনে বেস্ট হচ্ছে আপনার নাম আর অবজেক্ট হচ্ছে আপনার এই আমাকে তো বলতে দিবেন আপনি কি বলতে দিবেন কি বলবেন আপনি এই সিম্পল সেন্টেন্স থেকে সেটাকে আপনি একটা কোথায় একটা গ্রামারে নিয়ে গেছ
समस्या क মানে ইসলামে তো তোর মানে খেত মানে শিশু দর্শন মানে হালাল করা হয়েছে যুদ্ধবন্দী দর্শন হালাল করা হয়েছে দাসী দর্শন হালাল করা হয়েছে তো এটা অবজেক্টিভ এগুলো সমস্যা না কি আমি তো এই বিষয়ে বলছি উনি কেন এটা নিয়ে এত বিপদ যে এটা কেন ওন করেন মানে ওটা ওন করেন গর্বের সাথে বলেন হ্যাঁ আমাদের মানে আমাদের ধর্মে পুরো সম্মানিত করা বস্তু হিসেবে সম্মানিত গর্ব করে বলেন সমস্যা কোথায় ভাই শিশু দর্শন কোথায় হালাল করা হয়েছে একটু রেফারেন্স দিতে পারবেন হ্যাঁ টপিক এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে শিশু লাগাইলে কি হয় ভাই সরি স্যার স্যার টপিক চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন টপিক চেঞ্জ করবেন না আপনি এই টপিকে থাকুন পরে শিশু লাগাইলে কি হয় ভাই দর্শন না शिशुर्षण मानसिकार मानुषा शेषन मानते অনেক ইংরেজি গ্রামার শিখেছি আপনার কাছ থেকে আমরা ধন্য আপনার কাছ থেকে কিন্তু এই ইংরেজি গ্রামার দিয়ে কথা কিছু পারা যাবে না 
মানে আমার জুতা পেটা খেতে হবে এই ধরনের ইংরেজি গ্রামের অন্য কথা শেখাতে গেলে সেটা সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু আপনি আমি আপনি আমাদেরকে ধন্য করলেন চাকরি থাকবে না ইংরেজি শেখাতে গেলে চাকরি থাকবে না অধিকার কম এই জিনিসটা দেখা হয় এটা সব ধর্মী দেখা হয় এটা কিন্তু আপনি ঠিক কথা বলেছেন সারি ভাই প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমরা এই জিনিসটাই দেখি ঠিক বলেছেন ভাই আপনাদের যেভাবে দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গেছে আপনারা সেভাবে দেখতেছেন তাই বলে আপনারা এই আলকুরআনে মহিমানিত আলকুরআন যে বা হাদিসে যেটা বলা হচ্ছে সেটাকে বিচার করতেছেন এটা আসলে ঠিক না এখানে আপনারা আপনারা এতটুকু সহজ সহজ নেই আপনারা এতটুকু সহজ সহজ নেই যে এখানে যে অবজেক্ট কথাটা বলছে সেটাকে বলা হ্যাঁ ভাই এর বলেছে বলেছে বেশ করেছে এবং সঠিক কথা বলেছে এইটুকু বলতে পারছেন না না ভাই এখানে তো আদৌ অবজেক্টিফাই করা হয়নি আর অবজেক্টিভ এখানে ডাইরেক্টলি আপনি কথা বলছে আবার সেই একই কথা আমরা রিপিট করছি এক কথা আমরা রিপিট করছি দুনিয়া উপকরণের উপভোগের উপকরণ দুনিয়ার উত্তম উপভোগ ভাই দুনিয়া তো আমাদের কাছে উপভোগ উপকরণ এই সাদিক ভাই আমি আমি একটুখানি বলি উপভোগ উপকরণ পূর্ণবতী নারী হাউ হোয়াট ডাজ ইট মিন্স দস সাদিক ভাই আমি আপনাকে একটা হাদিস স্মরণ করাই দিই সেটা আছে কি নবী করিম বলেছে কি যে নবী করিম যেটা বলেন সেটা যদি আপনি বলেন তাহলে কিন্তু জাহান্নামে আপনার বাড়ি হয়ে যাবে বুঝছেন এইজন্য এটা স্বীকার করে দিতে হবে যে উপন দুনিয়ার উপভোগ উপকরণ হচ্ছে না এটা নবী বলেছে ভাই আমাদের বলতে না জানাই তো আপনি এখানে লজ্জা ফাসছেন কারণ আমি তো এই ব্যাপারে মানে এইটা ভেবেই আমি ওয়াসতে হয়ে যাচ্ছি ভাই মানে কি একটা মানে বেলা ছাড়া অবস্থা করে দিয়ে গেছে নবী মোহাম্মদ যে এখন মুমিনদেরকে মানে মুমিন ভাইদেরকে এখন ইংরেজি গ্রামার চেঞ্জ করে ফেলতে হয় হাদিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নতুন গ্রামার উদ্ভাবন করতে হয় হাদিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেখানে বলা আছে অবজেক্ট সেখানে আবার বলতে হয় যে না এখানে অবজেক্ট বলা হয় নাই এরকম মিথ্যা কথা বলতে হয় সেটা না করে আর উপায় নেই কি একটা অবস্থা কি একটা দৃষ্টি অবস্থা করে দিয়ে গেছে মোহাম্মদ এবং তার নবী মানে মোহাম্মদ এবং তার আল্লাহ আচ্ছা আমরা তাহলে এখন আলোচনার দ্বিতীয় স্টেপে যাই ওনাকে উনি তো এটা ফেলে না কারণ কি কথা আছে কেউ কিস করতে পারবেন আপনারা ওনাকে মারবেন নাকি যে উনি যদি বলেন যে না এখানে নাই অবজেক্ট নাই দেখ দেখ দেখা বলবো নাই চোখে দেখ দেখা তারপর বলবো নাই তখন তো কিছু হয় না মেয়েরা কেন সিজার করতে যায় এইভাবে যে মুফতি ইব্রাহিম বলেছেন কুত্তির সাথে তুলনা দিয়ে ওইটাও তিনি কুত্তির সাথে তুলনা দেন নাই আমাদের সাদিক ভাই বলবেন ওইটাও তিনি কুত্তির সাথে তুলনা দেন নাই ওইখানে অন্য কিছু বলা বোঝানো হয়েছে যাই হোক ওগুলো আমি আলোচনা করে কি না ইউটিউবে গেলে এগুলো হাজার হাজার পাওয়া যাবে ভাই তারপরে যদি উনি না মানেন শোনার পরে যদি বলে যে না এটা বলে নাই আমাদের হুজুরে এটা কয় নাই তাহলে আপনারা কেউ কিছু করতে পারবেন আপনারা মেয়েরা পিটা আপনারা স্বীকার করাবেন স্বীকার উনি করবে না কি করার আছে 